ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಹಾಗೂ ನೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡಿಡಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಟಲ್ಗಳ ಸೀಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಾಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕೆ ಇ ಎ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೂರನೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಟ್ ಹಾಗೂ ನಾಟ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಟ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಟ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಹ ನೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನಾಟ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ನಾಟಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಾಟಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ನೀಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ನಾಟ ಎರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಟಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಹಾಗೂ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ವರೆಗೂ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಟಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್